Dale. Bueno, hablamos con Mamen, eh, una miembro de, de Feminismo Sirragueal, y hoy están aquí en la Plaza del Pilar durante prácticamente todo el día para hacer una serie de actividades que nos la van a subir un poquito. Sí, bueno, la, como sabéis es el día 25 de, de noviembre que se, se conmemora y desafortunadamente cada año con más motivación el Día contra la Violencia Machista o la violencia hacia las mujeres, a mí me gusta más llamar la violencia machista. Entonces las actividades que vamos a, a hacer, que están ahora montando las compañeras, es formar una pirámide de la violencia con palabras y expresiones que hemos puesto en distintas cajas para que la gente que pase vaya formando y entendiendo qué es lo que más lleva al, al culmen de la violencia, que es el asesinato. Luego vamos a poner la exposición de zapatos rojos, que ya hemos puesto en otras ocasiones, en diversos institutos y centros públicos, que sabéis qué significa la sí, matanza sí. De, la, de las mujeres. Y esta tarde haremos una performance de, de mujeres asesinadas y, por último, una concentración con una lectura de manifiesto. Estamos participando en la Asamblea de Feminismos de Ciudad Real y, además, colectivos de la provincia, un colectivo de, de Malagón, unas de Alcázar y otras de Ciudad Real, que son el colectivo Esquina. Nos hemos juntado todos los movimientos feministas que conocemos en la provincia porque entendemos que juntas siempre se trabaja más por el fin común que tenemos que erradicar la, la violencia. Eh, lleváis muchos años con las asambleas estas, con las concentraciones, con las manifestaciones. Eh, se echa de menos el famoso pasto contra la violencia machista. Eh, ¿Se ha avanzado algo en esto o seguimos igual? Pues desgraciadamente se sigue igual o casi que a peor, porque en los últimos estudios que se están haciendo, que se han hecho... Eh, donde se ve que la juventud, los chavales jóvenes están entendiendo que la violencia y el acoso dentro de la pareja eh, forma parte de la relación cotidiana, pues eso es bastante preocupante. Entonces, en, en ley podemos tener muchos progresos, pero si en la práctica no se llevan a cabo, la gente cada vez tiene menos conciencia de lo que es el machismo y de lo que es la agresión a las mujeres. Y la, y la educación no está en la línea con lo que están la, las leyes escritas, pues poco adelantamos. Yo creo que cada vez estamos, estamos, tenemos ahora mismo un momento de, de bajón en cuanto a, la, a, la, a los derechos de la mujer, a los derechos de la igualdad y a la concienciación de la gente joven, que para mí es lo más importante y lo más grave. Eh, los medios de comunicación, sobre todo en televisión, los anuncios, vemos que por desgracia el machismo sigue imperando en todos los anuncios de colonia, juguetes, a, temas domésticos como aspiradoras, cocinas, etc. Yo veo que no avanzamos. Sí, exactamente, no, no avanzamos nada. Los anuncios siguen siendo totalmente machistas. Si ponen a un hombre lavando, lo ponen de tonto que no sabe coger el vaso y se le cae. Si, si anuncian juguetes, van orientados directamente a los que son las niñas, que son las cocinitas y a los niños que siguen siendo la, las pistolas y los coches no, hay, no hemos avanzado en ese sentido cuando pensábamos que hace 30 años teníamos ya casi todo superado pero ahora resulta que era mentira y que no estamos avanzando en nada, en las películas sigue apareciendo, en la mayoría de ellas Sigue apareciendo la, la madre como cuidadora de toda la casa y el padre, el que lleva la casa, se tiene que marchar. En fin, se está, no sé, y los anuncios, por supuesto, de Colonia son totalmente sexistas y están marcando a la mujer como objeto del deseo de la colonia que se va a poner o incluso de la que se va a poner el hombre para que te atraiga a ti. O sea, que es una cosa especialmente grave porque para todo se utiliza la, la mujer como símbolo sexual. De sexo. Eh, varita mágica, como en todo, como en casi todo, no existe. Pero si tú tuvieras la facultad de hacer o de pedir o acciones que pudiéramos hacer que no costase mucho dinero, que es lo que siempre nos dicen, es que esto cuesta mucho, esto cuesta mucho, poner de acuerdo a tanta gente, a tanto político, es muy difícil. ¿Qué harías tú que fuera, digamos, viable a corto o medio plazo? Pues a ver, yo Porque a largo plazo es difícil. A largo plazo es difícil, no sabemos lo que, claro, cómo claro. va a ir avanzando esto, pero la tinta es mala. A corto plazo y de forma económica es estar dando la, la vara todos los días en los centros escolares, eh, desde, lo, desde primaria o desde infantil incluso, para evitar las diferencias de sexos en los colores, en los juguetes, en los juegos. Seguir con primaria y, por supuesto, incidir especialmente en, lo, en los institutos, en la ESO y en, el, y en bachiller. 
y, la, y poner y poner a, lo, a los niños y a las niñas en igualdad de condiciones y que lo tengan claro y que tengan muy asumido que la diferencia no, no existe. Eso es algo muy sencillo, muy barato, porque es educar y educar es algo sencillo. ¿Las pulseras famosas son efectivas? Claro, las pulseras es que son efectivas, son en muchos casos sabiéndose que, que no. Y además es que el problema es, como ha habido en un caso, una mujer denunció y lo que pidió era que pusieran escolta al, a su pareja que era la que la agredía, porque ella no tenía por qué estar siendo espiada todo el día, sino el agresor es el que tiene que estar espiado, controlado y tener una persona a, a su lado para que controle lo que va a hacer, pero no encima que está maltratada, que ha sufrido todo ese acoso, toda esa violencia, tengas que estar sufriendo llevar una persona detrás, una escolta o un policía o la pulsera para que te localicen, ¿no? Tiene que ser al contrario, hay que invertir las cosas. Invertir las cosas es importante y culpar, y culpar directamente al agresor y no asesorar o, o, o explicar a una mujer cómo tiene que evitar esa, ese acoso o esa violencia. ¿Tú crees que los cuerpos de seguridad, imagino ya, con, cada día más, más y mejor, pero falta para que exista una cierta empatía hacia las mujeres cuando van a denunciar que dices, si es que si me encuentro un hombre o una mujer que no está por la labor, pues como que me da vergüenza, ¿no? Claro, hombre, los cuerpos de seguridad es verdad que ya hay muchos sitios donde hay cuerpos específicos, sí, sí. la policía o la Guardia Civil, cuerpos específicos para casos de, de violencia, hay muchas mujeres que también te ofrecen una, una seguridad y una confianza en contarle tu problema a una mujer cuando se está tratando de una violencia machista, no es lo mismo que a un hombre, claro, por claro. mucha empatía que quiera tener, siempre llevas ese rechazo de entrada, sí. porque quien te ha pegado y te ha maltratado es un hombre, entonces es más difícil, hay que entenderlo, porque el momento es muy difícil para la, para la mujer. Entonces, hay muchos cuerpos que ya tienen eso, su, su equipo especial sí, sí. para la violencia y tal, para atender a las mujeres y a los menores cuando van en esas circunstancias. Pero es verdad que tienen que avanzar mucho, pero como el resto de la, de la sociedad, sí, claro, que tampoco todos. son parte aislada de la Ajá. sociedad, forman parte de la sociedad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, incluso la Policía Municipal, todos los cuerpos de seguridad forman parte de la sociedad. Mientras la sociedad no evolucione, no tenga claro que es lo que por dónde hay que ir partiendo pues ellos tampoco lo tienen entonces hay que hay que ir reforzando todo eso incluidos los cuerpos de seguridad pues nada Mamen, muchas gracias bueno, hablamos ahora con Manolín, concejala de igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real cuéntanos qué piensa de este día qué se está haciendo qué se puede hacer qué falta bueno, pues es un día reivindicativo para que a las mujeres nos dejen de asesinar. Este año tenemos 45 mujeres eh, víctimas, 45 mujeres asesinadas y también 8 menores asesinados. El movimiento, la Asamblea de Feminismos, hoy tiene aquí también un acto reivindicativo. Es imprescindible la lucha de los movimientos feministas para conseguir una igualdad real y de esa mano, desde luego, que irán las administraciones y, como no cabe duda, el Ayuntamiento de Ciudad Real. La gente se queja mucho cuando preguntas de que las administraciones se hacen pero que va muy lento por la burocracia y todo esto Bueno, tenemos unas leyes, en Castilla-La Mancha la, es la primera ley contra la violencia machista en el 2001 y luego está la ley integral del 2004 por lo tanto la ley existe la igualdad está recogida en la constitución española pero que es verdad que es un tema de recursos y de coordinación de recursos por eso esperamos que este pacto de Estado venga cargado de presupuesto y recursos para atender a las mujeres que son violentadas en nuestro país y a los violentos ¿Para cuándo se supone que va a ser efectivo este pacto de Estado? Eh, tengo entendido que los presupuestos generales del Estado ya tienen que ir medidas presupuestarias para abordar este pacto de Estado que han firmado todas las fuerzas políticas. Por eso estamos en alerta de que se cumplen las expectativas de ese pacto de Estado que tiene que ir indudablemente vinculado con las aportaciones presupuestarias. Y por último, Manoli, me gustaría saber cuál es la actual situación del Centro Asesor de la Mujer eh, eh, ¿Qué función tiene ahora mismo? Si tiene muchos, mucha, digamos, ayudas a la gente, tiene muchas peticiones. Bueno, el centro local de la mujer que está en la calle Lentojuela, sí. eh, las competencias son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la gestión en este caso es del Ayuntamiento de Ciudad Real. Ajá. En la actualidad tenemos los cinco profesionales atendiendo directamente a las Ajá. mujeres, no solo de Ciudad Real, sino también de Carrión, Poblete y Villar de Aunque ah, no solamente es, local. Efectivamente, Ajá. es de la misma área de sí, atención sí, sí. del centro local de la mujer de Ciudad Real. Este año hemos tenido más de 3.000 consultas a los diferentes profesionales. Recuerdo que hay un psicólogo jurídico, trabajador social y también eh, para promoción laboral. Por lo tanto, es una atención integral de las mujeres de este de esta pueblo, como he dicho, Carrión, 
Villar del Pozo, Poblete y también Ciudad Real. Se está atendiendo, se está haciendo una buena atención profesional y desde luego el Ayuntamiento quiere garantizar la estabilidad de la gestión de este Centro Local de la Mujer y lo vamos a presentar también. De hecho, ya el martes creo que presentamos el proyecto para eh, también tener este año la subvención de la Junta para poder gestionar correctamente este Centro Local de la Mujer. Bueno, nada, muchas gracias Manoli por tu atención a mi ciudadreal.es. <risa>
Carmen González Rompero, 79 años, Suria, Barcelona, Cataluña. Feminicidio íntimo, cifra oficial. Laura Nieto Navajas, 26 años, Seseña, Toledo, Castilla-La Mancha. Feminicidio íntimo, cifra oficial. Ana Belén Ledezma, 46 años, Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Feminicidio íntimo, cifra oficial. Ana María Pérez. Ana Belén Ledezma, 46 años, Daimiel. Ciudad Real, Castilla-La Mancha, feminicidio íntimo, cifra oficial. Parezcan una condena y nada de... ¡Patriarcado! 